Nej, alltså det finns en artist som heter Anna Dias Hon har en låt som heter Nästan där Det är en väldigt bra låt, jag går och nynnar på den Eh, åbrutet De säger vi är nästan, vi är nästan där I den här låten så sjunger hon vid ett tillfälle Vi har en kärlek som man ber om Grejen med den här raden är att det skulle kunna Alltså om man anstränger sig så kan det låta som att hon sjunger Vi har en kärlek som Alfredo Och då undrar jag spontant Vem är Alfredo? Är han bra på kärlek? Va, hur kontaktar jag honom? Eh, idag tänkte jag prata om min katt <går> Igår, söndag, så satt jag framför min dator och bara Ah, vad ska jag göra för video imorgon? Min hjärna är liksom inspirationsutmattad tror jag Så igår gick jag ut på Twitter och frågade er vad ni tycker att jag ska videoblogga om idag Och väldigt många av er svarade Bob Alltså min katt som har försörjligt någonstans Here's my Bob Hey baby, how you doing? Den här lilla hårbollen är nu åtta månader gammal mm. Hade du varit ett foster hade du snart blivit född mm. Jag har haft henne sedan början på juni Hon börjar bli stor och look at her Oh god this is not gonna end well Jag har nu haft Bob i ett halvår Hon var typ så här stor när jag fick henne och nu är hon så här På ett ungefär men man blir lite av en annan människa när man har husdjur Alltså jag blir en bättre person Because my cat is wonderful Så idag tänkte jag helt enkelt ge er 13 saker som Bob har lärt mig För att katter kan också lära människor saker Det funkar åt det hållet Människor kan inte lära katter saker Katter bara, vadå sitt? Nej Men katter kan lära människor saker Sak nummer ett som Bob har lärt mig Tänd inte ljus Morhår brinner snabbt Även liksom den lilla detaljen att Katter verkar inte förstå att eld är farligt Katter verkar inte vara medvetna om Att de är ett fluff Som kan fatta eld Jag har ett ljus precis här nedanför på mitt soffbord Och jag tänder det bara när jag sitter här Så att jag ser om hon skulle hoppa upp Men så många gånger som hon har hoppat upp Och vill lukta på ljuset Varför då? Känner du inte att det är svinvarmt? Så att vissa av hennes morhår är typ så här långa Och helt så här skrumpna i änden För att de bara så. Panik. Sak nummer två som Bob har lärt mig är att det går att få ner ett platt kattface hela vägen ner i ett dricksglas. Så här ser mina glas ut som jag dricker typ vatten, juice etc i. Säg att jag har suttit och druckit vatten medan jag har klippt vlogg och sen bara slängt ett öga på glaset. Då har det hänt upprepade gånger att jag har sett min katts face här nere. Vilken frisk människa hade gjort något sånt. Å andra sidan, vi snackar om katter. Okej, okay, never mind. Tredje saken Bob har lärt mig är att man bör trimma pälsen i röven. För annars så fastnar det bajs där. Och sen kan man hitta det lite överallt. Hon går på lådan. Det fastnar en sån här korv i pälsen. Den torkar fast. Sen så springer hon omkring som en skålad råtta. Leker lite grann. Och sen går det några timmar och man ska gå och lägga sig. Och så blir man överraskad av en torkad bajskorv på kudden. Eh, nice. Fjärde saken Bob har lärt mig är att katter ibland kan försvinna spårlöst för att sen dyka upp igen Och jag har kommit till Rom att jag inte fattar hur Man bara, where's my kitty? Och så går man och letar på alla ställen de brukar vara I sängen, i soffan, på min kontorstol, ligger i roben, under ugnen Ja, ibland är hon under ugnen, jag vet inte hur de kommer in där Men ibland ser man en liten sans som sticker ut och man bara du kommer dö Och man går omkring och ropar Och man letar på alla jävla ställen Och hon är helt borta Och sen sätter man sig och tar en kopp te Och då bara tassar hon fram från fucking sovrummet Och man bara Du var inte där alldeles nyss Men jag har lärt mig att jag kommer inte förstå hur Och jag är ganska cool med det Femte saken Bob har lärt mig Underskatta aldrig en kattfjärt Sak nummer sex Underskatta aldrig små glittriga kattleksaksbollar Jag tror helt ärligt att Bob älskar de små bollarna Mer än vad hon älskar mig Sjunde saken Bob har lärt mig är Att hon tror att hon är en hund hon apporterar. Det var någon kväll för några veckor sedan som jag låg i sängen, skulle precis gå och lägga mig och sova och hon kommer flygande upp i racefart med en sån här glittrig liten boll i munnen. Hon släpper den framför mig och bara sätter sig ner och väntar. Så att jag tänker att jag vill inte ha den här kattleksaken i sängen så jag tar upp den och bara kastar ut den genom dörren. Hon flyger som ett jävla skott efter bollen. Det går en och en halv minut och sen kommer hon tillbaka upp i sängen på nytt med bollen i munnen och släpper den framför mig. Jag tror att jag kastar ut den här bollen ur sovrummet säkert 4-5 gånger och hon kommer tillbaka varje gång som en jäkla hund. Åttonde saken som Bob har lärt mig är att e-box finns på riktigt. Det är helt sjukt! En annan grej Bob har lärt mig är att hon basically är en ragdoll. Hon är en ragdoll fast hon är perser. Kolla hon bryr sig inte. Hon bara hänger. Hur kan du, varför gör du så? Du ska inte göra så. Det ligger inte i din natur. Nionde saken jag har lärt mig är att en boll går att jaga i timmar så länge den rör på sig. Så fort den börjar ligga still så är den inte längre intressant. Tionde saken jag har lärt mig är att sängar tydligen är betydligt roligare att klösa på 
än vad klösbrädor är. Elfte saken Bob har lärt mig är att gränsen mellan ovillkorlig kärlek och att bli en levande klösbräda är hårfin. Tolfte saken jag har lärt mig är att det närmaste som går att komma terapi är att rensa kattbajs. Man sitter liksom där vid kattbajslådan, man sticker ner en liten spade, man lyfter upp den, har man tur så har man fångat en liten kattbajs eller kissklump. Och så ser man sanden bara strila ner Och så tar man ett nytt spadtag Och sanden bara rinner igenom Och så tar man ett nytt och så... Det är lite som att vaska guld Förutom att du får inte speciellt mycket om du skulle vilja sälja kattbajset sen Och sista saken som den här lilla fluffbollen har lärt mig är Hur det måste kännas att ha ett barn Alltså du är mitt allt Jag vill skydda dig Jag vill ta hand om dig Jag vill att du ska må bra Om du mår dåligt mår jag dåligt jag älskar dig Bob, du behöver inte sparka bort mig Ser ni den här ninja foten? Okej okay, Bob, nu förstör du stämningen Thank you Hur som helst, det här är 13 saker som Bob har lärt mig Jag tror på allvar att det här halvåret har gjort mig till en bättre människa Jag är så lugn med henne, hon har gjort mig så nöjd och tillfreds och avslappnad Och bara en mindre ensam människa tror jag Fy fan vad sorgligt, men det är faktiskt så Sen finns det ju tusen lärdomar man kan dra från sina husdjur Om ni har lärt er något speciellt från ert djur Skriv en kommentar vet jag Annars var det faktiskt allting jag hade för denna vecka. Ni får ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa måndag Hej då! Okej, okay, vad händer nu?